हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू एनलाइट लर्नर्स मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने वर्ब का बेसिक्स के बारे में शेयर किया था आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ टेंस की बेसिक्स बताने वाला हूं तो वीडियो के साथ बने रहिए प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो सो दैट यू गेट टू नो गुड अमाउंट ऑफ आइडिया एज इन वन ऑफ द बेसिक्स इन टेंस और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे इस चैनल पे जितने वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं टेंस की बेसिक्स टेंस इज बेसिकली ऑल अबाउट टाइम टेंस ऑफ वर्ब इंडिकेट्स टाइम इंडिकेट्स कॉन्टिन्यूएंस इंडिकेट्स इट्स कम्प्लीटनेस किसी भी वाक्य को जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें समय का पता चलता है कि हम लोग ने सेंटेंस को कौन से समय में रख के बताया जैसे कि उदाहरण के तौर पे द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क द बेबी क्राइड फॉर मिल्क द बेबी विल क्राई फॉर मिल्क तो इसमें एक ही सेंटेंस को हमने अलग अलग टाइमिंग में रख करके बताया है तो टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे इससे पहले हमें पर्सनल प्रनाउन के बारे में जानना जरूरी है आइए हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रनाउन क्या है तो पर्सनल प्रनाउन जो होता है वो थ्री पर्सन पर रखा गया है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म वी होगा इसी तरह से सेकेंड फॉर्म में यू होगा सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में भी यू होगा अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई सेंटेंस हमें बताया जाता है को हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और अगर आपको ये समझने में असुविधा हो रही है कि ये यू जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस को ध्यान करें अगर एक सेंटेंस इस तरीके का कहा जाए कि वेर आर यू गोइंग तो यहाँ पे यू जो है इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो बोलने वाला है उसने आपको अकेले बोला है या फिर आपके कलेक्टिवली आपको ग्रुप को बोला अगर ये कलेक्टिवली एक एज अ होल एक ग्रुप को बोला गया है तो फिर यू यहाँ पे प्लूरल हो जाता है यू को सिंगुलर में भी यू बोला जाता है और प्लूरल फॉर्म में भी यू बोला जाता है बस ये देखना है कि जब बोल रहा है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है अब हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन क्या है थर्ड पर्सन में आपका सिंगुलर फॉर्म में ही शी इट एंड एनी नाउन सपोज द टेबल द बुक पेन टीचर ब्रदर ये सब सिंगुलर नाउन है और इसको थर्ड पर्सन में रखा जाएगा उसी तरह से जब प्लूरल फॉर्म में अगर थर्ड पर्सन की बात करें हम लोग तो ही शी इट का प्लूरल फॉर्म दे हो जाएगा और एनी नाउन अगेन इन केस ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट एनी नाउन कोई भी नाउन जो प्लूरल फॉर्म में रखा गया है तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे अगर हमें पर्सन की नॉलेज ना हो तो फिर आगे चल के जब हम लोग टेंस में काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्क का सही प्रयोग करने में हमें असुविधा होगी अब हम लोग बात करेंगे टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस पास टेंस एंड फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस में कोई भी सिचुएशन कोई भी सेंटेंस से जब हम लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में रख करके बात करते हैं यानी कि अभी की बात जैसे आई आई लाइक आई लाइक चॉकलेट आई लाइक आइसक्रीम आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक ये सारी जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट टेंस है अभी अगर इसी को हम लोग अगर पास टेंस में बोलें तो पास टेंस यानी जो बीत चुका है कोई ऐसा सिचुएशन कोई ऐसा घटना या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसे हम लोग पास्ट में बोलना चाहें तो उसके लिए हमें जो है कोई भी स्थिति या फिर कोई भी वाक्य जो हम जो पास्ट में मान सकते घट चुका है या बीत चुका है उसे जब हम लोग बोलते हैं तो उसे हम लोग पास्ट टेंस में बोलते हैं जैसे कि मुझे चॉकलेट पसंद हुआ करता था लेकिन अब नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे आई लाइक चॉकलेट आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक यानी मैं पहले आ, मुझे चॉकलेट खाना पसंद था पहले मुझे म्यूजिक सुनना पसंद था लेकिन अब नहीं और वही चीज अगर फ्यूचर टेंस की जब हम लोग बात करें कोई भी ऐसा कार्य जिसे हम लोग आने वाले समय पर करेंगे या फिर करना चाहेंगे उसके लिए हम लोग सेंटेंसेस को फ्यूचर टेंस में कहते हैं जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट आई विल हैव माई लंच तो इस तरह की जो भी कार्य जो भी वाक्य हम लोग फ्यूचर टेंस में कहते हैं उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे तो ये कुछ बेसिक बातें थी टेंस के बारे में अब 
आने वाले वीडियो में मैं आपसे टेंस हर टेंस की डिटेल में बात करूंगा जैसे कि प्रेजेंट टेंस की अगर हम लोग बात करें तो फिर प्रेजेंट टेंस को फर्दर फोर क्लासिफिकेशन किया गया है लाइक प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसी तरह से पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट को भी हम लोगों ने इसी तरह से फोर फर्दर क्लासिफिकेशन है फ्यूचर की भी फर्दर चार तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है और फिर इन सभी क्लासीफिकेशन को फिर फर्दर फोर सेंटेंस स्ट्रक्चर में भाग किया गया है तो मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल में मैं आने वाले समय में बहुत जल्द मैं आप लोगों को और सारे वीडियोस के जरिए बताऊंगा कि टेंस की पूरे डिटेल में बात करेंगे अगर आपको ये मेरा वीडियो देख करके पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड